Привет! Сегодня поговорим про пол-арт, а точнее про соревнования в дисциплине пол-арт. Что учесть и как готовиться. Я в этом поле многократно была во всех возможных ролях. Соревновалась сама, готовила учеников и много судила. Именно практический опыт судейства на самом деле больше всего открывает глаза на кучу моментов, которые из других ролей не очевидны. Ими сегодня и поделюсь. Для начала. Если у вас есть претензия на призовое место, то арт – это плохое место для нее. Если вам важно вот прям вложить все силы, с учетом, что их оценят ровно так, как вы надеетесь, то просто сразу идите в спорт. Там у всего есть оценка сложности, там очень прозрачная шкала. Чем сложнее и чище, тем выше балл, там нет места судейской субъективности. Хотите знать заранее, куда прикладывать усилия и рецепт условной победы, то это в спорте. Соревнования же по арту – это как соревнования по живописи или как Грэмми среди песен. Попробуйте там заявить, что у вас бит был сложнее или мазков вы сделали больше, а вас плохо оценили. Арт – это не про количественные показатели. Он всегда был, есть и будет субъективен. Это его суть. Готовясь к арту, готовьтесь из внутренней потребности высказаться через эту форму и из желания, чтобы ваша идея реализовалась в физическом мире. Готовьтесь из потребности поговорить со зрителем, показать ему, что вы видите – тем способом, каким вы умеете. И готовьтесь, зная, что в арте при разных судейских коллегиях и разных протоколах будут разные победители. И это нормально. Ну, а сейчас, тем не менее, перейду к конкретным советам, которые мне хотелось бы донести до тех, кто готовится к соревнованиям по арту. Первое. Техническая сложность вашей программы не вытянет ваш номер. Если вы ставите сложность во главу угла, то вы выбираете самые сложные трюки, которые вы умеете. А это всегда трюки, которые вы научились делать самыми последними. И делаете вы их неуверенно и грязно. Трюк, который вы успешно сделали, но в котором тряслись при заходе, даст вам минус, а не плюс. Вам не нужно делать весь номер сложным в арте. Люди, метящие в сложность, выглядят в арте, как будто они соревнования попутали. Оставьте один-два трюка, которые будут вау, и которые вы делаете безукоризненно чисто. Те, в которые вы прям как по маслу влетаете, и которые идеально попадут в музыку. Это в достаточной мере покажет ваш уровень для судей. Покажет, что вы хорошо владеете пилоном. Но не нужно весь номер делать сложным. Он будет выглядеть тяжело и неуместно. Вы проиграете людям с более сбалансированно составленным номером. Номером, в котором акцент на цельность компонентов. Номером, в котором человек спросил себя, а персонаж, которого я играю, он вообще точно в сальто нормально смотрится? Он делал бы сальто на палке в естественной среде обитания? Образ, в котором я нахожусь, ему каскад фонжи, да вообще как, подошел бы? Нет? Второе. В хорошем номере нет границы между пилонной и портерной частью, то есть между танцем и трюками. В хорошем номере человек не выходит из образа, когда он залазит на трубу. У него нет точки, когда он закончил танцевать и, подойдя к пилону, все, сейчас будет пауза на спортсменство. В хорошем номере вы на пилоне продолжаете двигаться, а не делают сухой каскад трюков. Вы используете трубу как снаряд не для трюков, а для развития образа или истории, или усиления настроения. Мой образ, он, оторвавшись от пола в воздухе, двигался бы как? Да, и составляя пилонную программу, вы на этот вопрос пытаетесь отвечать. Недосягаемый идеал здесь – это, конечно, его на сминг. Посмотрите любой ее номер, вы там ни одного общеизвестного трюка не увидите. Там не будет такого. О, это тот самый переходик из Инстаграма. А это трюк, у которого есть название. И я не говорю, что не можешь на ее уровне, не берись. Да, до ее уровня вообще не доползти почти никому. Потому что понятно, что для этого нужно и физическими навыками к ней приблизиться. Но я здесь перевела ее в пример как направление, как эталон. Про пилон поговорили. Переходим к хореографии. В чем с ней частая проблема? Соревнующиеся в полуарте занимаются пилоном, ходят регулярно на пилонные тренировки. Но танцами они занимаются редко. И что тогда при подготовке номера получается? Над пилонной частью поработали, и это видно, и до подготовки к соревнованиям работали, и после утрированно работали. Но над танцевальным развитием вне пилона работали ли? Чаще всего нет, и это очень видно. То есть хореография, отработанная по принципу «выучила движение и нормально», ее всегда видно. Танец – это половина вашего номера, и над ним важно работать так же внимательно, как над пилонной части. Развивая свои навыки, танцевальной пластики на отдельных танцевальных тренировках в том числе. Отдельно про составление хореографии. Ее потому что не только отрабатывают, но и придумывают по остаточному принципу. Если вы не танцор и не хореограф с хорошим танцевальным вокабуляром, 
то вы вряд ли сможете самостоятельно поставить качественный интересный портер и хореографию без шаблонных движений. Без вот этого красивый шаг, кувырок, взмах руками и пошла на любимый пилон. Тоже и про вашего тренера. Если у него навыки двигательного профессионализма, давайте назовем это так, ограничены пилоном. Нормально, когда тренер по пилону сотрудничает с хореографом для работы над одним и тем же номером. Тогда оба аспекта получаются одинаково наполненными. Они усиливают друг друга. А не так, что один окей, а другой время занятия как-то заткнуть паузу, чтобы по сцене переместиться. Пилон обсудили, портер обсудили. Что еще? Артистизм. Нередко после чьего-то выступления можно услышать от какого-нибудь зрителя, мол, я не понял, о чем это было, или там, кто это был. И я буду говорить это не в укор выступающему, а скорее в укор говорящему. Подход, когда ожидается, что перед вами будет театр, в котором должно быть понятно, что конкретно происходит и с кем, довольно колхозный. Выступающий не обязан быть персонажем, тем более сколь-либо узнаваемым персонажем. А номер вовсе не обязан обладать сюжетом. Номер может передавать настроение, быть абстрактным, ставить задачу оставить зрителя с послевкусием, вызвать его на эмоции, заставить его размышлять и так далее. Все это арт. И сводить его к персонажам и понятным сюжетам, которые, если не распознаются, то это плохо, значит его сильно удешевлять. К сожалению, вынуждена также сказать, что на сегодняшний день просто личные номера, это когда красивая девочка в красиво летящем костюме, с красивыми движениями, под медленную драматичную музыку, это тоже уже всем присытилось. Таких уже миллион было, миллион будет. Если вам просто получить сценический опыт, то это ок. Но если вы метите в призеры, то нужно думать, чем поинтереснее захватывать внимание. Что же до сюжетных и персонажных номеров, то здесь важно, во-первых, не скатиться в примитивную пантомиму. Избегайте шаблонных бытовых движений, типа там стрельбы из пальца со сцены. Если вам нужно много пантомимы в номере актерского искусства, то обратитесь к профессиональному преподавателю, чтобы он помог поставить это так, чтобы оно не выглядело, как, знаете, на утреннике. Если берете образы, на которые уже было и будет много номеров, типа «Женщина-амазонка», «Колдунья», там «У меня разбитое сердце», что сразу приходит в голову, то убедитесь, что вы привносите в них что-то новаторское. Избитые образы, а я не говорю сейчас, что с избитым образом точно будет избитый номер, но они все-таки обязывают вас в три раза больше заморочиться, чем неизбитый образ. Если вы берете незаезженный образ, то сделать номер незаезженным будет проще, чем в ином случае. Ну и, наконец, что еще хочу сказать про персонажные номера. Снимите свой выступательный костюм и в обычной тренировочной форме покажите кому-нибудь ваш номер. Если человек не узнает персонажа, то вы его не раскрыли. Часто люди думают, что если они шили классный костюм, то персонаж покрыт. Но персонаж должен в первую очередь быть узнаваем через движение, через пластику. Ну и тут я не могу не сказать, что в нашей школе есть курс актерского мастерства, разработанный специально для танцоров. Он проходит онлайн и доступен для всего мира. Это курс, который учит танцоров выражать внутреннее через внешнее, раскрепощаться и перевоплощаться, оставлять за кулисами быт и волнение и выходить на сцену не собой, а своим персонажем. Курс сочетает как теорию, так и практику 50 на 50. Каждый день вас ждет кусочек теории и практическое задание на его основе. Задание как творческие, то есть что-то придумать, так и исполнительские, то есть что-то попробовать сделать. Курс начинается 27 мая. Темы лекций и заданий вы видите на экране, а ссылочку я оставлю внизу под видео. Наконец, реквизит. Реквизит и использование задника, то есть экрана для вашего фона. Зайду сразу с того, что смотрится очень плохо. Выйти с реквизитом, покружиться с ним 10 секунд и навсегда отложить его лежать на краю сцены. Это дурной тон. Вводя реквизит, вы делаете его героем, и его присутствие должно быть оправдано. Номер, где реквизит, большую часть времени лежит богом забытый на полу, создает такое же впечатление, как дуэт, где люди, знаете, не взаимодействуют, а шпарят синхрон все 4 минуты. И ты такой... Обоснуйте, пожалуйста, явление своей дуэтности. Каково оправдание, что у вас здесь сейчас было двое? Зачем? Или еще лучше, это реальный номер, экзотный, правда. Девушка вывела на сцену мужчину, и он сидел просто на стуле на сцене, смотрел на нее весь номер и до конца просто сидел. Больше ничего не произошло. Вот такое выглядит очень нелепо, потому что зрители весь номер ждут развязки, 
и ничего не происходит. Вот в арте номер, в котором реквизит нафиг не нужен, создает такое же впечатление. И задник. Ребята, с задником нужно запомнить одно простое правило. Он не должен переводить на себя внимание от вас. Иногда люди делают такое кино, что на выступающего просто никто не смотрит. Вы себя сами поставьте на место зрителя. У вас на сцене, ну ладно, танцует человек, а сзади остро сюжетное кино. Но ну, куда у вас будет взгляд прикован? Если вы хотите что-то яркое там показать, то убедитесь, что у вас в номере пауза. Не буквальная, да, но что у вас какой-то не экшен с лютыми трюками и танцами, а может быть какой-то эмоциональный момент без большой смены движений, чтобы дать зрителю возможность досмотреть то, что вы показываете на экране, увидеть, что вы хотите донести, и потом уже вы должны меняться с экраном местами. Экран должен помогать создавать атмосферу номера, ну и может быть подсказывать зрителю, где происходит ваше действие. И все. Подытожим. Единого рецепта идеального арта не существует. Потому что у каждого свое представление о прекрасном. Это как идеальный рецепт шарлотки. Не выйдет найти один для всех. Если у вас есть видение, обязательно идите за ним. Доверяйтесь ему, экспериментируйте, смело ломайте правила. Даже те, о которых я тут рассказываю. Потому что по-настоящему гениальный номер, он как черный квадрат. Все правила сломает и свою славу получит. Ну а если гениальной идеи пока нет, а просто хочется сделать достаточно хороший номер, то, надеюсь, я вас немножко направила. На этом у меня все. Приходите обязательно на курс актерского 27 мая, он действительно очень хороший, он вам очень поможет. Ну и подписывайтесь. Здесь я говорю о тренерах и тренерстве, о пилоне и растяжке, и о том, как работает мой самый любимый в мире предмет – человеческое тело.